дойдох на оглед на обекта. Но ще бъда сам. Сега ще разберете защо. Аз се казвам Мила на 36 години от Бургас. Аз се казвам Иво на 37 години от Червен бряг. И Ние сме семейство. Аз съм четоходител. Аз работя в сферата на финансите. Аз запознахме се на работа. Да. <laughs> Преди около 10 години. Виж, че аз забелязах нея първа. И аз го забелязах, може би точно по същото време. Всеки има своя версия. Иво е, а, освен много атрактивен според мен мъж, а, също така е човек, който внася баланс в живота ми, в емоциите ми, в моята опора и за това го обичам. Тя е всичко, което аз не съм. Тя е пламенна и обичам всичко в нея. Мисля, че след това интервю, ако не е друго, поне ще имате хубава вечер. Да, наистина. Ние се оженихме в България, след което се появи възможност за работата на Иво и съответно възможност за заминаване в Берлин. Всичко се случи много бързо и с тримесечно бебе вече бяхме тук. Берлин е много хубав град. Неосредно е второ вкъщи, защото а, тук е целият ни живот в последните три години. Поради обстановката в последните години сме се прибирали сравнително рядко до България. Искаме да променим това и всъщност а, много държим на това детето ни да познава България. За това решихме да направим нашия апартамент да бъде нашето вкъщи далеч от тук и в, в, в родината. В родината да. А, звънат. Аз си води. Ехо, здрасти! Привет от Берлин! Привет от вашия дом. Ето така ви завъртам, за да ви виждам и двамата. Взехме апартамента преди да заминем а, за Берлин и много искахме да живеем там и да го направим по наш вкус. Но така се случи, че нямахме време и заминахме. Мили хора, аз съм във вашия дом. Ето да се ориентирате горе-долу къде съм влезал. Разказвайте ми къде се намирам, в коя стая съм. В момента си имам детската стая. Един малък бомбон на две години и половина, момичете, така че се представяме светна, хубава, приветлива. Може да има различни елементи на някой анимационен герой. Има ли си любим? И остане една любима и е минималс. Добре, бомбонска стая правим. Може така. Според мен детската е достатъчно голяма за едно малко дете. Смятам, че има достатъчно светлина, квадратна е, което означава, че мога да върти мебелите по всякакъв начин. Харесва е. На къде да тръгна? Кажете ми сега. Връщам се назад по коридора и къде да влеза? В спалнята. В спалнята, добре. От, от входната врата на дясно, нали така? Да. Супер. До момента никога не съм поемал поръчка по Viber, независимо за какво става въпрос. За първ път ми е и за мен е предизвикателство. Ще видим какво ще стана. Разказвайте ми тук. Ние като цяло харесваме същите цветове. А, в спалнята искаме легло, съответно, а, голямо удобно. Телевизор също него. Добре. И както виждаш, има много малко помещение, в което искаме да има гардеробна. Като цветове и ми е дал зелена светлина, за да сиво и пепел от розов комбинация. Искаме да е релаксиращо. Варята към нашата спалня. Да. В нея искаме да има вана. Йо, много обича да се взима вана. <laughs> нали сте били тук на живо и сте видяли колко е голямо, защото аз не виждам а, и пространство и за вана, но това е една добра идея. Да има две, че сме при 
проводя човек, който да намери решение. Относно ваната, от сега ви казвам, тази баня не е подходяща за вана, но е малка. Ще взема тяхното желание под внимание и ще помислим с дизайнера какво да бутнем или да променим или да разширим, за да видим дали може да има вана. Харесваме интересни почки, нестандартни квадратни правоъгълни. Например, видяхме един твой епизод на шестоъгълните почки. Хексагоните. Падна. Да. Мислим, че би било много хубаво, ако стане с тях. Добре. На къде да тръгна сега? Обратно по коридора, посока? Обратно по коридора? Да. А, може би малко и за самия коридор, може да кажа. Добре, кажи за него, той не е малък. Отляво на вратата някакви почтанта за обувки, също ако има как да се измисли къде да си оставя почтантата, какви върхите трени. В последно време забелязвам, че колкото и гардероби и пространство за съхранение да имаме, мястото все не ни достига някак и поради тази причина а, не са държана пространства за съхранение на всякъде, където е възможно. А, влизам в най-голямото пространство. Какво ще правим тук? А, да, в ляво от тезва, също сега е на пъти, а, си представяме да е кухнята ни. Представяме си малка и функционална кухня с трапезна маса. Тъй като се пада точно до кухнята банята, но бихме искали да бъде прискрита, за да не изглежда сякаш от кухнята директно близаш от нея, а от някакъв начин чисто визуално. Ти си гледала филми на Джеймс Бонд, където той натиска нещо от кухнята и просто нещо се отваря и влизаш в банята, така ли? Нещо е такова. Добре, харесва ми. Това е страхотна идея. Самата баня искаме да е с душка вина, да има а, пространство за шкаф с перами и сушилня. Тържимка са два отделни уреда. Това моето семейство са от хората, които почти знаят всичко, което искат да имат в апартамент. И смятам, че нещата, които искат, са осъществени. Няма нищо префарционено. Сега, а останалото огромно пространство, какво да има тук сега, казвайте? Да има диван с масличка, а, може още е едно, един футион така за да си отпочиваме. Да. А, съответно, тиви шкаф и телевизор. Добре. И ако си дневната климатика, бихме искали също да има. Добре. Дневната е достатъчно голяма, но пък и това, което те ми казаха, че искат от нея, също не е малко, така че предизвикателството е сериозно. Сега остана а, сериозния въпрос. Трябва да ме ориентирате за бюджета, в който сте отделили за този дом. А, мислиме, че сума около 90 000 лева би било окей. Okay. При вас е в евро. Бюджета, както винаги, не е малък, но както винаги може и да не стигне. Така че трябва да се напънеме сериозно с сметките и идеите, за да успеем накрая. Оставям ви, аз имам задачи за действие и а, ви чакам на финала, нали? А, няма да го гледате през телефона, ще дойдете, нали? Не, сигурно ще дойде, няма търпение. В последно време а, разглеждахме възможностите да правим ремонт от разстояние и бяхме изключително щастливи, като видяхме, че а, има възможност а, да се свържем с Карачо. Познато лице и експерт в областта, в която работи и разбира се това ни дава една доза сигурност, защото знаем колко завършени проекта има за кръпа си и все хубави и качествени. Чуваме се! Чао от мен! Чао! Успех с ремонта! Да! До скоро! Чао! Да. Да. Давай Карачов! Ти си! Не бях приемал обект по Viber, но и с това се справих. Ууу, mm. как и кафе. Mm. Без захар. Нали? Ужас. Съд ти е сладък живот. <laughs> Добре, е така. Ето тук, върху чиника. Е така. Колко се чака? Колко искаш да чакаш. <laughs> Колкото трябва. Както знаете, търся се дизайнер. Затова съм дошъл да ми гледат на кафе. Готова е, давай, обръщай. Mm. Опа. Внимателно. Внимателно. Майко Караджов. Ама виждам планини. Виж. Три 
Не. Вече са пет. Пет планини? Да. Още има сняг, значи ще го намеря на пистата. Хм. Само, че тук има и море. Искаш ли да го видиш? Сега море? Да. Може да няма никой на плажа, но като го вида, със сигурност ще го позная. Не дай да бързаш. Има много хора. Виждам много хора тук. И се забавляват. Дигнали са ръце. Къв ден е днеска? Четвъртък. Има дискотека. Това е дискотека. Значи, ако отида, със сигурност ще го намеря там. За път сигурно я удари едно желание. Не този пръс. Не този другия. А кой? Така. Добре. Много съжалявам. Тук няма дизайнер. Наистина ли вярвате, че по този начин ще намерите дизайнер? Когато ви трябва дизайнер, Дибла е точното място. Казвам се Антонета Танасова и се занимавам с интериорен дизайн. Тази професия е доста интересна. Човек може да развихри фантазията си. Не винаги се получава, защото когато клиента иска нещо определено и не може да я разчупиш рамката, но когато успяваме е нещо страхотно. А много често се получава така, че клиентът идва с готови картинки, които иска на тази стена, на това, на другата това. Правили сме го това нещо, просто за да им покажеме, че всъщност това, което те си представят на живо е нещо брутално, бих казала. И тогава всъщност те осъзнават, че ние сме хората, които трябва да им покажем правилната посока. Участието в предаването за Нина Караджов за мен е голямо предизвикателство. Тъй като, освен, че не познавам въобще клиентите, аз трябва да отговоря на доста критерии и да се получи наистина желания проект от самите клиенти, да го останат доволни. Мисля, че ще успея да оправдая очакванията. Ани, сега си ти с проекта. Дали успя? от разстояние да схванеш за основните идеи и насоки на нашите клиенти. Ами гордо бих казала да. Конструктивно предлагаме да бутнем една стена, която е към спалнията. Mm-hmm. Ще разширим банята, за да им сложим една вана. Аха, ти си им угодила. Аз им казах, че май няма да има вана, ама ето. Чудесна изненада. В ами е коридора, да. точно така. Ще бъдем още една стена. Това ще ни осигури пространство за един страхотен шкаф и антре. На гърба на шкафа ще заложиме кухнята. Как изглеждат тези два мебела залепени един за друг? За първ път чувам за такова нещо. Това е много интересно за мен. Двата шкафа са гръб в гръб, което позволява хем да имаме една преградна стена, хем да обособиме максимално пространството. Това е холната част. Заложи ми Вау! Не чувам вау! Ето това е друго вече. И тук можеш да видиш въпросния скричкав. Тоест гърба на кухнята виждаш в момента, което пък е шкаф към антрето. Но нали като отвориш тук да си сложиш пълтото, няма да видиш човек, който готви от другата страна. Силно се надявам да не го виждаш. Да, абсолютно. Добре. Ето това ни е Джеймс Бондската врата. След като се отвори, тук имаме една ниша, която ни е изцяло а, с рафтове. Една сетих за перилни препарати. Ми, Къде да. ще бъде перилната и сушилната? Перилната и сушилната са в самата баня. Еми, значи всичко е точно, да. Тук имаме шкаф. Но много модерно, бе. Който са ни скрити реално перилната и сушилната. Да го вадуш кабина. Щом не ги видях, значи наистина са скрити. Браво. Да, определено. Това вече е банята. Тук вече имаме ваната. Така е желаната вана. Тук пак сме отворили нишата. Имаме си шкафче, така интересните хексагони. Това нещо ни следва от първи епизод да вървим по ръбовете на хексагоните. Монка, сори, това е положението. Но за теб специално ще имам хексагон, ако те заболи главата. <laughs> Ха-ха-ха! 
Така, и отиваме в нашата цветна и прекрасна детска стая. Е, не. Така. Е, не. Много е бомбонес. Значи аз харесвам Мики Маус вече. Уау. Тук леглото ни е така любимите тип къщичка. Всички деца харесват това нещо. Така разбирам, че съм устарял. Когато аз бях дете, нямаше никакъв тип къщичка <laughs> или тип каквото и да било. Имаше лега избратки на едно легло. Така. В момента влизаме и в спалнията. Тук клиентите държаха много на цвят пепел от рози. Опитахме се да го съчетаем пак с земни тонове. Аз на моята битюренска имах такава риза, само ще кажа. Пепел от рози беше а, много актуално. Чудесно! На мен лично проекта много ми харесва. Аз знаеш какво не те питах? Ще ни стигнат и парите? Е, ще с малко си? компромиси ще ни стигнат парите. Да, защото Но определено направи... ще има компромиси. Но ми пожелавам ти успех. На добър час а, и така. стискам палци. Айде. Айде сега да поговорим за нещата, които мен ме интересуват и на които много държа. Започваме работа на нов обект, обаче. Първо трябва да имаме нещо като ето това оборудване. Задължително всичко свързано с ВК, всичко свързано с ЕЛ, всичко свързано с гипсокартона крепежи. Най-важната част – инструменти, удължители, чували за бокук, ще има много боку, метла, лопата, парцал, кофа, препарати за нея, защото ще чистите всеки ден между етажите прахоляка, който правите. Но елата да ви покажа нещо още по-важно от това, ако искате да си нямате проблеми с съседите. Материалите са долу и започваме да ги качваме. Но според вас, как ще ги качим? Ще ги качим ето с този прекрасен асансьор, който ползва целия вход. За целта трябва да го облепим, така че да не дразним хората. И на последно място, но не и по важност, уведомително писмо. Уважаеми съседи, започваме да правим ремонт във вашия ход. Най-важното ще започне тогава и ще свърши тогава. Сега ще ги разлепим, за да може да сме спокойни, че всеки знае какво правим тук. И разбира се, вместо да се караме по етажите, предпочитаме да чукне някой и да каже направя сме един кекс, имам кафенца момчета, да почерпа, че един прозорец не ми се затваря вкъщи. Обикновено е така при готените комши. Тук също се надяваме на също нещо. Хайде! Е, вече мога да започнем работа. Знам, че за вас е много важно как ще изглежда интериора и затова ни гледате. Но в случая той никога не е сам във въздуха. Обикновено е в един блок, имате комши, има интересни теми, които обсъждате помежду си или проблеми. Сега ще говорим за това, как да ги решим до мен е Данчо, който е измислил нещо, което за мен е наистина гениално. Данчо, кажи ни какво всъщност е Angry Building? Angry Building е една система, която е най-лесната система за управление на етажната собственост. Става дума за едно много просто приложение, което представлява нещо като Facebook за твоя вход си представи. Там можем да видим къде отиват всичките пари, подсигурено, че няма да липсва нито една стотинка в етажната собственост, няма да има изтичане на финанси, няма да има повтаряне на ремонти и няма да има лъжи между хората. Всичко е транспарантно и всичко се вижда от всички. Самата апликация е свързана с един банк отчетвоен софтуер отзад, който седи всяка стотинка. Казва на всички съседи кой си пъти сметките, кой не си пъти сметките, колко пари има в каста, какви пари имаме в резерва. Проблема в хода е, че хората не си говорят. Не си говорят и не знаят какво става. Сега вече с нашето приложение можеш да разбереш какво става в този вход за една минута. И само да кажа, много по-лесно от Viber. Имаме табло за обяви, където просто слагаш една информация пред всички, всички я виждат и няма смисъл да следиме тия чатове, където 140 хиляди непочетени съобщения, този иска, онзи не знае и така нататък. Правилно ли да разбирам, че когато пералнята на съседа до мен просто ме дразни между стълбите, спокойно мога да го напиша там и това да го развърнат всички. Да, и после всички да го видят и да имат отношение към тази работа. Как нашите зрители могат да се регистрират в това приложение? 
домоуправителя, влиза на angrybuilding.com и там има едно бутон, че регистрирай своята сграда. 10 до 15 минути отнема регистрацията и целият вход получава SMS, свалят си апликацията и най-после имат една общност, в която всичко е видимо за всички и най-после нямаме тия разправи, няма досадни събрания, гласуванията минават през телефона на когото, където, както му е удобно и всички пари се дадат заключени и подсигурени, че няма да изчезнат на никъде. От това, което чух, не виждам нито една причина човек да не се регистрира в това приложение. Категорично. Вече има 10 000, които всичките са доволни. 10 000 абоната, които са доволни. И със сигурност ходи им вече не изглежда така. Това беше. Свършихме снимката, само микрофон остави. Добре. И кекс, че да си вземеш. Само си пътта и сметките да си трябва. Сам си бутам стената, защото съм оставил момчета долу да разтоварват, много ми е скучно това. Тук им правя първия ред, правим основите и после като вафлички и просто ще ги махате една по една. Какво ги правя, ги обичам? Трябва да се внимават с кабелите и то много. Само да ви кажа, че докато къртите, в главата ви може да свири както продиджи, така и шупен. Вие избирате. Момичета и момчета. Един чук, едни очила, една стена и няма нужда да ходите на фитнес. Толкова е лесно. На мен ми отне един час. Е, там е другата стена, която трябва да бутнем. Ами, ви операторите малко закъсняхте. И за това не можахте да снимете изграждането на стената, която се наложи да приместим, защото по проект тук на това място трябва да има вана. А за да се вгради ваната, я приместихме с 52 см стената. А сега да излезем навън, за да ви покажа нещо яко. Влади, видя ли штъркелите? Разбира се, гледай къде е. А свали ли мартениците? Отдавна, нали е лято? Сезона на топоизолациите. Точно така и за това сме тук, пред този обект, на който се прави топоизолационна система с вата на КНАУФ. Това е Жора от КНАУФ и той ще ни разкаже малко повече за нея. Тази система е топоизолационна система за контактни фасади с каменна вата и лепила на КНАУФ. Като по принцип големия плюс на тази система е, че ватата се произвежда от вулканична скала и това е материал, който е доста по-добър от това, което е използвано към момента като EPS и XPS. Къде са предимствата на тази система? Първо, когато имаш разлика в температурите, имаш около минус 10, минус 15 градуса вечерта, а вътре имаш около 20 градуса. По принцип, когато се срещнат топо и студено, те се срещат в средата на тухлата, винаги се получава оросяване. Съответно, камъната вата има голямата функция да изкарва тази влага и къщата диша. По този начин се получава една здравословна среда за хората, които обитават къщата. Другото нещо, което е изключително важно, това е негорим материал, който има минимално свиване. Кажи сега, дали е по-сложно да направим една такава фасада? Няма нищо сложно, защото нашия екип от Knauf Insulation и Knauf Bulgaria предлага много добро техническо решение още на ниво специфициране. Правиме също и авторски надзор на самия обект, следиме целият строителен процес, след което сте издава и гаранция. Колко по-скъпо трябва да платят клиентите, когато решат да използват една такава система? Разликата е горе-долу между 15% и 20%, защото и самите вати, които предлагаме, имат различни параметри, имаме по-висок, по-нисък клас. Топоизолационният пакет, който коментираме в момента, има предимства както зимата, така и лятото. 
като лятото, реално погледнато, може да намали разходите за охлаждане на сградата с около 30%, зимата с около 50% за отопление. Въпреки хубавата атмосфера и слънцето, ние трябва да се върнем на нашия обект, защото работа ни чака, а Жоро тук ще продължи задачата. А ти не ми каза твоята мартеница, къде си остави? Моята мартеница... Е, мо... Ама това, това снима ли? Да. Не, аз мислих, че е да, да, да. Ама според мен си е слово на обекта. Не, не, не е тук. Не е тук. Петрич, Калифорния. Момчетата трябва да работят с нещо. Ток има ли? Както влежеш на всякъде. Гле. Браво. Ще стане на Да. Операторите докато се мотат и тази стена я бутнахме. Момчетата вече ще пакуват. Тръбите за климатика са сложени и това беше супер важно, защото трябва да съхне дебелия канал, а момчетата трябва да шпакуват след това. Така че всичко върви по план, по план, по план. Аз тръгвам ти сега обясни на операторите, какво се направи на сега. Ето, виж, чиста рада. Ева. Следващия. А, че на епизод 18 ме чакат за... Така, понеже тук мучета изградиха стена, ето, чисто нова, лампата сме преместили. Тук сме си пуснали за лунички. Тук сме си пуснали за спотчетата. Лампата беше тук, сме преместили тук. И ела да видите пак какво са направили момчетата. Е, не може да видите, защото е затворено. <laughs> пак има за лунички, просто е затворено вече. Бързах <laughs> Тук ще изградим колона, която трябва да е сериозна, стабилна, понеже от затваряне и отваряне ще има вибрации и не трябва да се напука. Ти се притесняваш ми се струва. А колегата, а колегата електричаря ще използва колоната, за да се вгради ключови контакти. Хайде, Караджов, от кога те чакам? И нас не съм идвал тук и нямаш как да те открия. Така е, знаеш, че при нас могат да дойдат само хора с наистина огромно желание. Затова те поканих да ти покажа нашата специализирана галерия в сектор кухня. Разкажи ни малко повече. Знаеш, има място, което събира семейства и създава спомени, карани да се чувства уютно. И това е кухнята. Всички мои клиентки много държат на древните детайли в кухнята. А пък ние можем да отговорим на всеки каприз. Разкажи ми малко повече за мивките. Предлагаме модели от композитен материал, от нереждаема стомана, разбира се от ОПК, в различни размери. Бордови, на които се слагат върху плод, mm-hmm. с завграждане, с единичен плод, с двоен плод, едно корито, две корита, ъгови модели, наистина всичко. Моля ти се, разкажи ми за тази гора от смесители. Развиваме модели в същите серии на кухненските мивки, както и съвсем различни и самостоятелни, но са подредени по този начин, за да може да се види един до друг различните им функционалности, различния дизайн и да се избере наистина това, което се търси. Аз ако трябва да съм откровен, не искам да влизам с жена си тук, за да избираме. Това ще бъде часове наред. Но пък има къде в България да го види. Mm-hmm. При смесителите имаме модели, които са с изтеглящ душ и с допълнителна слушалка, например. Аз лично вкъщи ползвам точно такъв. Добре, а този страхотен цвят? Предлагаме различни цветови гами. Това е розово-злато, но имаме и златно, черно, хромирано. Каквото наистина се търси, ние ще го имаме. Ето на това му казвам аз избор. Искам да ви споделя колко съм впечатлен от аксесуарите за мивки. Кухненските аксесуари наистина са важна част за всяка една домакиня. И като заговорихме за аксесуари, знам, че ти трябва нещо за обекта, което наистина е много практично. Ела да ти го дам. Това е кухненска мелачка, за която знам, че твоята клиентка мечтае. Но наистина много хора не знаят изобщо, че съществува. Монтира се отдолу под мивката и всичките отпадъци, изхвърлени в самата мивка, минават през машината, смилат се и отиват в канализацията. Даже има клапан против миризми. Наистина са много удобни и практични вследствие на експлуатация. Инес, 
Ако мога да взема тази, защото наистина бързам за обекта, ще съм ти много благодарен. Само защото си ти. Добре, взимаме. Много ти благодаря за презентацията, а с вас ще се видим след малко. А, не съм. Ай, не. Добре. Правиме сложите преработки по банете, за да може всичко да дойде в размер в център. Сега ще монтираме една структура в баня на точен размер. Трябва да бъде съобразена с всички уреди останали. Тук преработваме цялата инсталация. Те да, черти, да. които сме направили, не сме ги правили, защото няма какво да правиме. А за да дойде всичко идеално след това, след монтажа на санитарията, на плочките. При нас сантиметър е грешка. Нямаме право. Така се правят дизайнерски апартаменти. Тегава Чак, тегава не. Просто предизвикателство. Чакай. Още не горе. О, о, горе. Два сантиметра. Всяка едно съоръжение има дадена кот е готов под. За да може после да стане самата туалета на него, трябва да спазиме дали е който да не направи производител. Айде, идеално право. Здравейте, отново съм в любимото ми място, експерименталния център на Мапей с моите колеги от Мапей. Държа цяла ролка, битумна мембрана, но вижте колко е лека. Марти, разкажи ни малко повече за това какво представлява този продукт. Ти държиш следващото поколение технологично на битумните мембрани. Разликата с стандарти, които всички знаем е, че Мапей ТНЧ е студено полагане, без горелка. Ето така изглежда MAPETN HT Влади, положен като първа хидроизолация директно върху бетонната плоча при изпълнение на хидроизолационна система за тераси. Необходими са ни тези инструменти. Макетен нож, валяк, валяк за глите. Само това са инструменти, които са ни необходими. Грундираме основата бетонната плоча, полагаме MAPETN HT, осигуряваме глите. И с това сме готови. Огромното предимство, че има моментална хидроизолация. Искам да видя другите места, на които могат да ги приложим тези невероятни неща. Другото място, Вари, е при хидроизолации в, в основи. Искам аз да го отлепа, за да покажа, че това, което говорим е факт. Отлепя се много лесно. Тази бяла мембрана е мембраната, идваща под фундамента, който предварително е зад. Така, само ти придържам. Последното приложение, Вари, което ще покажем е при полагане върху наклонена скатна дървена плоскост, OSB плоскост, т.е. основа, която е различна от цимент и бетон. Отново грундираме с MAPETN Primer, полагаме мембраната по същия студен начин. Аз съм впечатлен. Надявам се да ви впечатляваме всеки следващ път, когато ви показваме новите неща. А именно с Мапей, те са факт. Мония на обект. Значи в баните вече се лепят плочки. Дай да минем една от тия другите. Малка супер си. Мале. Свикнахме им на шестограмите вече. Все са пак шестограми, пак шестограми, пак. По-трудно се нанаса между плочките да е нагребен. Да, бая плочки има още да залепи молката. Виждате, че работата кипи и то е усилено. Боядисваме навсякъде, но в момента се намираме в коридора, където се случва нещо по-интересно. Отсичаме двата цвята по един нестандартен начин. Виждате как белият цвят от тавана сме го смъкнали много по-надолу, за да получим един много интересен ефект. Това се получава чрез отсичане с лепенка на два цвята. 
Кое е интересното тук? Сега ще ви кажа една хитрост, която няма как иначе да знаете. Отново минаваме с бял цвят в долния ръб на лепенката. Защо го правиме? Защото колкото и добре да сме я залепили, винаги може да влезе много малко боя отдолу и да създаде така наречените неравности или бабунки или нещо друго. Когато обаче сложиме предварително белия цвят, той запълва тези дубчици и след това, когато кръслика мине с мечето и отсече цвета, махайки лепенката се получава перфектна линия. Ще видите когато, кога. След малко. След малко. След малко ще сме готови. Ето тези хитрости трябва да видите в това предаване. Не, не. Ти без лепенка го правиш за кръсник? А? Който не знае, наричаме го кръсника, защото е кръсник на половината от юнаците. И аз съм кръсник, ама на други юнаци. Отново ви водя на място, за което трябва да знае всеки, който се е захванал с тежкото бреме на ремонта. Добре дошли в Floor Decor. Тук ще намерите интериорни врати, плъзгащи врати, лакирани врати, стъклени врати, входни врати. Тук има подови настилки за вашия дом или офис, също така первази и лайси. Тук може да намерите и стенни покрития или така наречените лампери. Флор Декор е компания, утвърдила своето име на пазара. Рецептата им за успех е простичка. Обединение, знанията на опитните професионалисти, заедно с иновативността и енергията на младите такива. Формула, зад която твърдо заставам и аз. Компанията си партнира с реномирани производители и отговаря за качеството на материалите и перфектното изпълнение. Защото най-важни са клиентите и техните спокойствие, комфорт и сигурност. Флор Декор предоставят всички необходими услуги в зависимост от вашите нужди, свързани с техните продукти. Независимо дали става въпрос за индивидуална консултация, оглед, взимане на размери, доставка, монтаж или поддържаща сервизна услуга. Техните консултанти преминават курсове за интериорен дизайн с цел по-добро опознаване на последните тенденции в обзавеждането за да предложат обслужване, удовлетворяващо всяка нужда на клиента. И тук идва любимият ми момент. В Floor Decor могат да ви осигурят личен асистент, който да ви помогне още в началните етапи на вашия проект, за да намерите точно това, от което имате нужда. Floor Decor – партньорство с гаранции от идеята до успешното приключване на проекта. А сега да отидем към обекта. Значи много е важно само да не объркате от коя страна са винтовете, от коя планките. И ще опитаме. Да. Не ти обещаваме. Редакторите ми напомнят да ви ориентирам за следната ситуация, в която се намираме. Тук нали имаше стена, когато влезахме на огледа? Тази стена я бутнахме заради проекта. И имаше дупка. Сега дупката продължава да съществува, само че вече отново я затваряме с мебели. Това е кухнята, но гърба на тази кухня, всъщност, елата да ви покажа. Гърба на кухнята е гърба на гардероба. Две в едно, двете мебели се събират, за да направят и преградна стена и в същото време да оплътнат пространство. Това го правим с цел да пестиме пространство. Коко идва от Лондон и каза, че така кухня не е виждал в цял Лондон. Сега си представете ние какво правим тук. Колко така ли? Добре, че се върна в България да вижте как кухня. Раз да не се замина. Чуваш ли? Говори ми някакви думи на английски. Примерно някаква дума овертайм, някакви такива неща. И аз нищо не му разбирам. Пет години бях в Англия, сега се върнах от 4 месеца и предпочитам да стоя тук, отколкото да се връщам там. Що? Живота е прекрасен. България. Добре, бе, човек, що като виж тия камери се шашкаш? Не има нищо страшно, бачкаш си и даже като ти пречат бутеш, бързаш. Минаваш си, его. Той си снима, ти си минаваш. Взимаш си винтоверта, даже му пречиш. Мога му изкараш окото, е така. Виж, е така му бъдеш окото. 
Владо, ако искаш да вършим работа, операторите, че колко много са притеснени, нищо не правим. Ай, моето момче, защото пречеш, аз ти казах. Айде. Айде. Айде, сега се снимай тук с картинки, гардеробчета. Само да ви ориентирам малко в тази стая. Намираме се в детската стая. Нещата, както навсякъде, са полуготови. Другото много интересно нещо обаче е всъщност мебелите тук или така наречената детска къщичка. Наложи се да чертаем по стена. Защо? Защото клиентът ни помоли да преценим дали детето няма да си удари главата. И ние, тъй като малко това ни обърка, решихме да го начертаваме на стената. Сложихме тук нещо, което приблизително прилича на леко и почнахме да се изправяме, въпреки че тя е по-маничка, да видим дали ние ще си удариме главата. Щом ние не си ударихме главата, значи и тя няма да си удари. Така че ето всичко излезе по размери. Сглобихме го, утре ще го монтираме, ще е доста интересно, тъй като има ни скосяване, ни цветове напред-назад, ни милиметри, сантиметри, въобще ще бъде интересно. А, вие и тук ли сте? Добре, тъй ти сте тук. Ще ми зададете въпроса, до къде сме стигнали, да скажи. Значи тук сме до абсолютно никъде. Подпряли сме нещата по стените, използваме го като склад, тук има някакви покупки. Гардеробната сме започнали, но имаме някои дреболи за доизпасване, защото са малко криви стените, няма как не съм го строил аз това нещо, но ще го напаснем и ще стане. Тук имаме едни две плъзгащи врати, тях трябва да ги сложим, честно казано, сега се сетих. А между другото, вижте. Дойдоха и столчетата. Вижте какво пише тук. Лия. А? Гледа колко са симпатични. Така обаче аз влезах за нещо. Не беше така да ви говоря. Какво имаш тук? А, а. Ай, на мен. 14-15-16-17. Е, не. Тук няма какво да ви кажа за това в пространството. Не сме готови, вижда се. И е мощно много работа, както виждате. Така че, айде. Ай, моето момче. Малко вече. 20. Цок имаш 20, бе. Един бачка, два ма гледат. Така се работи. Жената, децата, жената, вчера се скарахме на пикса, цяла вечерин се прибрах и сутринта направо багажа има и зрител тук. Кога да ти кажа? Целият му багаж? Аз се прибирам сега поне три места. Не да го лично? Вярвам. Изгоните? Нима ли? Не ми ли личи? Че е набит. А той че бяха ли ще гувам съм много ясно. Това просто пред камерата. Пред камерата, ма, като види жена му това пред камерата, тогава да те не е наистина да го изгори. Всичко е възможно. Не можах сега да разбера истината, ама и... Шегите на страна, а орнаментите не чакат. И сега дойде момента да накорим тапета, който е с някакви главички на Микки Маус. И сега на тази стена трябва да има една по-голяма глава. Образ на Микки Маус. Вижда ли се? Вижда се. А, така. Трябва да изчислим разположението от ляво, от дясно, височина. Разжор, какво скачаш? Къде са ми си иконите на тази? А ти си продължай си говори за тъпети, да се въпнаш. Еми това е за сега. Почваме да корим тапета. По-скоро им кажи така. Да залепиш тапета, това е най-лесното. Обаче преди това трябва да разбереш, ще ти стигне ли. Как е начин на лепене. Какво ще точно това? Почваш да лепиш, няма връщане назад. Е това е. И ти с твоята усмивка, като го гасиш на хората. Отвътре ли ти? Отвътре ли ти? Ти си гаше? Гошно от ден стара на тъй. На пръв поглед, лепенето на тапети нали, изглежда елементарно. Да, може би, но винаги си има някакви изчисления. Винаги при тапета с шарка има фира. И това нещо трябва да се пресметне предварително. Няма ми право на грешки. 
Точно така, много добре го казвам. Нямаме право на грешки. Това е. И сега почваме да курим. Това съм вече срезаните на тъпеци. Да, така, пусни си коледната украса, ето, да. готово. Така. Много ми се иска да поговорим за така модерното скрито осветление, а именно чрез използването на профили. Тук е място да кажем кои профили стават за това и кои профили са неподходящи. За целта на тази демонстрация ще помоля колегите зад камера да затъмнат малко пространство, за да може по-ясно и точно да обясним какво ще се случи. А? Както и да се опитате да скриете дьодната лента, този таванен корнис ще прозърта, защото структурата му не е подходяща за светлина. Колкото и пъти да си мислите, че ще го бладисате с каквато и да било боя, няма да се получи, защото светлината е достатъчно силна, а той е достатъчно прозрачен. Така че, да, ще спестите пари, защото те не са особено скъпи, но всъщност крайния резултат няма да бъде постигнат. Скритото осветление в този случай не е скрито, тъй като ние виждаме откъде идва. Сега идва другия профил. Ето един класически полиуретанов профил, който е предвиден за скрито осветление. При него няма да има пропускане на светлината надолу, а само нагоре. Единственото, което виждаме е всъщност светлината, която свети нагоре. Скрито осветление вече е скрито. Ето виждате, че с помощта на целия екип и полеви условия ви правиме реална демонстрация на разликите между двата профила. Няма нужда от повече думи, а единственото едно заключение е, че когато искате едно нещо да бъде направено така, както сте го харесали, именно като скрито осветление, то трябва да купите от специализиран магазин, какъвто е икор, профил за това. Има различни дизайни и модели, така че отидете, харесайте си и направете нещата веднъж, както трябва, а не два пъти или три пъти, както не трябва. Надявам се да сме ви били полезни. Добре? Да гаси ли? Гаси. Гаси. Хоп. Край. Ее! Добър ден. Добър ден. Добър. Днес ще се удара на челото ме. Не. А, нали знаеш, има ни стрели отпред с гумички, къде се лепят на стъклата? Ага. Все ще са детски. И малки им ги забива. И като си така и става син. Един ден той си беше сложил тук и на детската хори е така му беше син. Да бега за сифони! Ще трябва да ги слагаме. Добре, бе. Ама тук са ви готини от гледалата. Ако се чуете какво правя в момента, пребладисвам объркан свят. Знам, че има много коментари, колко сме готини, как всичко изглежда лао на края, обаче истината е, че и ние грешиме. В случая тук това нещо трябваше да бъде бежаво, а ние го бъдисахме за и сега трябва да го пребладисвам, защото просто не става. Гледаме картинката и виждаме, че сме сгрешили. Грешки се правят, няма нищо лошо в това. Въпросът е накрая резултатът да бъде перфектен. Така че не се преценяйте да грешите. Не е нищо страшно. Щом като Джон греши, иначе и вие мога грешите. Точка. Между другото, това ще трябва между нас. Няма какво казвате на клиента, къде сме грешили и къде не. Причина ли си? Рисунката. <laughs> Сега монтираме едни лампи, които ще изглеждат долу като балончета. Yeah, 
Виждате ли е този хаос? Накрая е така. Обаче сега ще ви покажа една магия. Какво очаквате да видите? Очакваме, както си мечтаем да доведем от Аркамеца. Наистина, представям си го въобще Еми супер, айде да ви показваме. Хайде! Самолет от Берлина кацнал, чакам ги всеки момент. Какво казах? Заповядайте. Благодарим. Най-накрая да се запознаем на живо. За първ път ги виждам, но са много смихнати и готини. Добре дошли в нашия дом. Виж, познати ли са ти тези снимки? Виж, мамо, кой е това? Същаш ли се? Кой е това? Знаеш ли ти? Като бебе. Харесва ми а, това, че сте използвали наши снимки, които минавайки покрай тях, така да ми става едно мило. Много по-хубаво, отколкото си представяхме. Така ли? Да. Ох, да, наистина. <laughs> много е хубаво, наистина. Много хубаво си ни разбрал от а, малкото обяснение. <laughs> много ми хареса коридора. А, много ми хареса, че е светъл, въпреки че няма прека слънчева светлина. Само да ви обърна внимание, че реално в момента зад гърба ми имате доста голям градероб. А всъщност тук имаше стена. Имаше да, стена и аз си спомням, да. че имаше стена. Това е най-хибридният ни проект, който сме правили. Да изчезне една стена и на нея се появят две нови неща. Така че нямам търпение да ви покажа какво се е получило от другата стена. Супер! Хайде! Yeah. Бутането на стената е най-лесното нещо. След това обаче да направиш мебелите и всичко да пасне до сантиметър, това е много трудно. Ако искаш ела да погледнеш в коридора, всъщност разстоянието, което вече сме спечелили. Да, доста голямо, наистина. Да. Ти имам място за прибиране при всички положения. Да. Това беше едното ми огромно желание. Има къде да си приберем обувките. Голям гардероб. Вау! Страхотно! Да. Уау! Много хубава стая. Страхотна е. Толкова уютно да. и хубаво. И виж кой те чака там. Оле, страхотно! И да. отгоре, виж, мамо, има балони! Я виж, искаш да пипнем балона. Един фокус, специално за теб. Гледай. Хо? А, виж какво стана! Хо? Детската е уау, много е красива. Цветовете са страхотни, не е само розова, не е само бяла. И много, много е наш стил. Това, което сте постигнали, е уникално. Наистина е много красива стаята. Много Перфектно хубаво, казах, казах, Точно така си я представяхме, наистина, даже може би чак такава не си да. я представях, наистина е страхотна. Ние като деца не сме имали такова нещо. Вашата дъщеря е невероятна късматлик с такива родители. Моето не е по въпрос. <сък> Със сигурност аз съм нямала такава детска стая. Това да. значи е на ния столчето. Да. Уау! Уау! Това е твоето столче. 
Само да ви кажа, че 3 месеца чакахме тъпет на Мики Маус и един месец чакахме чершафи на Мики Маус. Заслужава да. се е чакането. Имаме ни а, страхотни сладки от нашите приятели от Кекси Бокс. Те са специално за нея направени. Аз ще ги оставя тук, защото знам, че тя много се а, така, впечатлява от а, Мики Маус истории. Забелязах, че има а, не само стената и тъпета е Мини Маус, а много от аксесуарите, топката, дори абсолютно всичко имаше този мотив и а, много сладко е станало. О, невероятно, завесите също са прекрасни. И има цветя. Виждаш ли, че да. има цветя? Ти много обичаш цветя. Много. <сък> Сигурно ще ги посочва, ще ги брои, защото в момента е и на тема броене. <сък> не съм правил така детска стая. Аз ако бях момичница, ще да се спукам от раз. <сък> Ето както балон. Ние ти, какво ще кажеш за стаята? Харесва ли ти? Да. <сък> Ехе! <съща> Страхотно високото легло! О, наистина! <съща> точно както го искахме! Леле, има толкова много цвят и наистина, точно както исках Пепе от Рози с сиво в тази посока, много е красиво. Много. Със сигурност. Много ми харесва. Аз толкова хубаво не съм си го представил. <съща> <съща> Спомнете, е вау! Цветовете, да, Пепе от Рози са, но със сигурност да, на мен много ми харесва. На се натрапва. Не, изобщо. Наистина спалната носи спокойствие и това е много важно. А, много е важно да се чувстваш по този начин, влизайки в спалната си. Много е хубаво, има и гадеробна отзади. Има ли? Има ли? Oh, да. Има ли? та да wow. Супер е! Вау, колко а, много само, че, рафтове! Извинявам се, не Стено. гардеробна, това е за твоите тъкъми за риболова <laughs> и за другите неща, да. Мисля, че все пак ще има място и за двама ни. Гардеробната има място както за дрехи, така и за нашите хобита и моите хобита, <laughs> <laughs> което да си съберем там. Хубаво ли е? <laughs> Супер, удобно е. Удобно е много. Модела на леглото е Clever Decision и има нещо интересно. Без абсолютно никакви усилия, ето това огромно чудовище се повдига и тук може да сложите всичко, което не ползвате всеки ден. В случай ние сме сложили удължението на вашата маса. Механизма е компактен, удобен, лесно се дига и лесно се сваля. Изчислен е така, че тежестта на матрака да помага за това по-лесно да слиза надолу. Страхотната пицерия отстрани, да. усещане за така мекота, липса на ръбове. Въобще, който си разбира от легла, си разбира от легла. Това е естествено. Леглото е прекрасно, винаги сме искали а, високо легло. Да, отделно има място да си прибера уреди като прахосмукачка, като ютия. Всичко ще се ползва много лесно и само с едно завъртане ще имам всичко под ръка. <съща> Усещаш ли, че сме откраднали от тази стая едно пространство? Да ти кажа, а, а, почти незабележимо се усеща, но знам, че си измислил нещо за банята, която исках да кажа. <съща> И нея много искам да я видя. Въпреки, че на проект нещата изглеждат много точно и всичко си е на място, докато не изградиш едно ново пространство, не мога да си сигурен дали то е окей. Okay. В случая тук трябваше да бутнем стената, да изградим една нова стена и да се уверим, че има достатъчно място за всичко необходимо. Оха, супер. имаме бана, супер! Вау. Леле, колко е голяма банята! <laughs> Наистина се се постарал. <laughs> Много е голяма банята. Супер, яките плочки. Да, и плочките са готини, има цвят. Много е, наистина, супер. Много е уютно. Има вода. <laughs> има вода. <laughs> плочките са а, много хубави. Аз такива доса не съм виждал. Да. И доста добре се съчетават с а, всичко останало. А, ваната е много готина. Супер. И мисля, че. Достатъчно голяма. Да. Mm -hmm. 80 см са си 80 см. Да. Да. Със сигурност. А, обширно е и а, така е по-комфортно, разбира се. 
човек да. да си легне да си вземе бана. <laughs> За мен беше много важно да има бана в банята. Аз а, обичам да си взимам бана, така че смятам, че а, няма просто да стои така като да. <laughs> излишно а, в банята. Напротив, а, ще се ползва. И е много широка. Аз направо да не я помня така при всички да, положения. Мога и едно бюро да сложа тук. Малко, Абсолютно, съвсем малко. малко Сътъчните мейли. Да. За да направиш един проект за баня, реално, трябва малко да минеш през геометрията и да видиш откъде какво, как може да мине, защото начертеш едно, обаче има много комуникации, има много вградени неща, след това дебрени на почки, дебрени на гипсокартони. Истината е, че грешките тук са много, ако ги допуснеш. Еха! Wow. <laughs> Няма думи. Страхотно! <laughs> По-голяма хол, отколкото си го спомням. Супер е. Леле, страхотно. Наистина. Много е уютно. А на мен холът ми е любимата стая. Мисля, че ще си почиваме прекрасно в нея. Особено аз. Да. <laughs> а, всичко ми харесва в нея. И нещо тук. Аз... Нещо липсва. Имаш, имаш голяма кухня. Да. Имам голяма кухня. Голяма кухня с много шкафове. Сякаш не са за сметка на банята, или? Гледал ли си филма Нарния? Мисля, че не. Там едни деца отварят един гардероб и отиват съвсем друг свят. Аха. И ние ще отидем, но след малко. Добре. Добре. Спокойно и на ваше ви покажа. Виж, мамо, тук има мама, ще има, ще има възможност да готви, да топли. Да. <сък> Имаме миална, имаме хладилник, имаме микроволнова фурна, котлони, мивка, имаме си мелачка. А, супер! Да. <сък> Кухнята също е много хубава, просторна, достатъчно голяма. Да, наистина достатъчно голяма за нашите нужди. <сък> Обърнете внимание на това, че гърба на тази кухня всъщност е гърба на гардероба. Тази стена продължаваше до края и ние трябваше да изместим всичко на тук, за да имаме гардероб по другата страна. А сега създадохме пространство, което е вътрешно и го откраднахме за нас. Спечелихме доста пространство с това, че няма стената вече. Изглеждането на кухнята си беше предизвикателство. Аз не съм правил такъв хибриден вариант с а, мебел зад мебел, за да се получат обеми. Така че паднаха големи сметки. Имаше и грешки, ние ги поправяхме, оправяхме, донагаждахме. Нормално е. На мен много ми харесва. Има всичко, което ни трябва. Виждате една специална керамика. Тя е направена от едни две прекрасни момичета. Тони и Алекс. Това са две девойки, които правят арт керамика. Тяхното студио се казва Земя и се занимават с такова по-артистично излъчване на тези прекрасни съдове. Харесва ни. Супер са. Да, наистина. На мен много ми харесват чиниите. Да, чиниите наистина са много интересни. Така как се приливат цветовете с синьото, а, много, да. много ми допадат. А пък тези лакомства, които ще изведем след малко, са от нашите приятели от Кекси Бокс. Декорацията в апартамента смятам, че добавя изключително много към това апартамент да изглежда по начина, по който го усещаме. Сега се чувстваш, че се прибираш от дома в крайна сметка, а иначе може би се чувстваш едно влизаш след ремонт точно. А сега се чувствам едно да се прибирам както всеки ден тук. Тук е място да обърнем внимание на дизайнерката, която е вау, Антуанета Танасова се казва. Аз правя доста неща, обаче не съм виждал такова съчетаване. Погледнете, мебел с стена. Да. Супер е. Просто всичко е слято, Наистина. много перфектно, много съм доволен. Ани, мисля, че от самото начало сме били в симбиоза, макар че не се познаваме, благодаря ти. Настанявай се! Вау! Канапенцето. О, невероятно. Едно кафенце е тук след малко, като се появи и съвсем нещата да. ще са още по-добре. Много е комфортно. Още не мога да повярвам, че сме си вкъщи, наистина. Имам чувство, че сънувам. Да, всичко ми харесва в дневната и цветово, и пространството как е освоено. Дивана е огромен и много удобен. Готова ли си? Какво има отзад? Я да видим. Майне. Та-дам! 
Вау! Изпълнихме това, за което ни помоли, а именно да скриеме входа за туалетната с елегантен и много простичък вариант на продължение на кухнята. Когато ни идва някой на гости, няма да му казваме, че има там пространство, да видим дали ще разберат. Даже очудващо и за мен, а до такава степен сте успели да покриете вижданията ми и изискванията ми, че а, не мога да повярвам, че се случва реално. Така. <съпер> Супер. Малка. Страхотно. Компактна и много удобна. И тук предполагам, че имам точно това, което ми трябва. Да. <съпер> Пералня, сушилня и проточен бойлер. Супер. Абсолютно. Плочките. Казват се есен. Есен? Да. Супер. Много си интересно. Аз мисля, че това си е твоето пространство. Просто се скриваш зад кухнята. И аз така мисля. И това е. <laughs> Само ще трябва да пускаш пераната. Сори. Ай, ми. Моята баня много ми харесва. <laughs> Може и да предате <laughs> ръпо някога. <laughs> От време на време. Да. Да ви кажа честно, тук беше голямо мазало. Но, както виждате, всичко е почистено от Бачорски. Той се справи с идеално с ситуацията. Те предлагат абонамент, както седмичен, така и месечен. Хрумна ми идея, че когато се прибират от Германия, може да им звънкате предварително, да почистят всичко, да оправят, влизаш. Да, като от сега. Определено мисля, че ще се възползваме. Със сигурност. Благодарим ви за това, че не казахте за тази възможност. На здраве! На здраве! На здраве! На здраве! На здраве! После екипа на здраве! На здраве! Благодарим ви! Тук е момента да кажа голяма благодаря на моите момчета, свършиха страхотна работа. Здраве! Една специална благодарност. Да. Да. За мен да участвам в Звъни на Караджов беше едно от най-добрите решения, които сме а, взимали напоследък. А, само да си изпратим ключа и, и в момента да влезем тук, където сме, за мен е а, наистина едно от най-добрите ни решения, реализирана мечта в крайна сметка. Аз се чувствам спокоен през цялото време, имах пълно доверие на екипа и определено оправдаха очакванията ми. Предишния път, когато правих ремонт, всъщност ми окапа косата, буквално. Много майстори викахме тогава. Отделно времето, което загубих, доста повече средства. Така че сме много щастливи, че намерихме такава възможност и сте се справили перфектно. Имаше много детайли, много древни елементи, много напасване на много работи и честно казвам, аз не съм имал, може би, по-труден от гледна точка на детайли обект. За нас това, че а, реализирахме а, по този начин дома си тук, без никакво усилие, почти, <съща> с изключение на това, че изпратихме няколко снимки, е супер. <съща> Тега вече сме вкъщи. Вкъщи, да. <съща> и този път успяхме. Очаквайте новия ни епизод и не забравяйте да се абонирате. На здраве. На здраве. <съща> на края на епизода пускаш ли някакви гафове нещо? Пускаме, пускаме. Но глед съм, но, но, а, гледам към Веско, извинявам се. А, Веско. Само да, ви ориен... Само да ви ориентирам в, само на секунда. Тапета дойде вчера, но пък, ще се откъде ти върна. Трябва да отбележиме и Отбележим. Боядисваме навсякъде. Намираме се във всеки дневната. Нещо да... На кой говоря само, че от В момента... То... Извинявам се. Звънкайте. Не са го видяли. Не го виждат? А, мило го видява. Ето, ето. Да, чакай само, че те извинявам се. Секунда, наиво му звъни телефонът. Абе, не е лесно да си говориш с Берлин за апартамента им. Това е уведомително... Писмо. Какво? Добре, пак. Това са нашите момчета, които... Ай, на ново. Каква е тя нас не разбирам. Добре. Почва да си. Виждам и огромни... Тъмни нас. На времето нямаше такива неща. Винаги има. Това ще и върнеш сега. Това ще и върнеш, да? Аре, бе. Оп, готов. Ще се ощастиливиш една там жена. Не ли се цува и така? Престани, бе! Ще ми кажа някои неща по моята част. Добре, нали го казах преди малко? Може да ми кажеш? Ами може да го кажеш? Ти ли ще ми кажеш? Ти ли ще ми кажеш? Айде. Между другото, докато къртите, главата ви може да свири както Шопен, така и Продичи.
Добре, брат. Колко глупости са това? Не е абсурд. Колко глупости са? Не, не мога. Терацо. Терацо? 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 Искам само да разбера... Казай какво искам. По-добър. Това е ми костюм от пясъч на Гобрин. Еми, нещо такова беше тогава. Ох, не може да те представя. Аз ще кажа най-накрая да се запознаем на живо. Добре дошли. Добре. Запознаваме се и си сте вие. Добре. Просто да влезе вътре, че вратата е толкова голяма да е затворена. Вие очаквате. И двамата го задавихте. Много добре си го казвам. Ето този, не ли? Точно така, да. Трябва да ми кажеш за мартеницата. Свали си мартеницата. Свали ли мартеницата? Няма нищо, вече е лято. Чепа, аз няма нищо. Хайде, Караджо, от кога те чакам? Инес, не съм идвал тук, не успех да те открия. Така е. Хайде, Караджо. Кой беше? Кой беше ти? Влади ми тръгна и за това, извинявам се. Така е, знаеш, че тук идват. Знаеш, че тук може да ни... Не. Така е, знаеш че тук идват. А това е Инес, която ще ни разкаже. Нали беше обратно? За това се покажи. Чакай. Така е, знаеш, че при нас може да влезват, може да влезват. За това се покажи. Да? Йее! Супер сте! Чао! Да запарим от време. Чао, млекте! Май беше... Това беше? Май... Странно е. А, странно е повече. Да. На края на епизода пускаш ли някакви гафове нещо? Пускаме, пускаме.